హాయ్ అండి ఈరోజు వీడియోలో మీకు బౌల్ షే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తాను ముందుగా ఒక బౌల్తో బౌల్ మైదా తీసుకోవాలి నేను తీసుకున్న బౌల్ ఈ బౌల్తో తీసుకున్నాను ఇంచుమించి పావు కిలో దగ్గర వరకు ఉంటుంది ఇప్పుడు వేడి చేసుకున్న గీ ఫోర్ స్పూన్స్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి గీ ప్లేస్లో మీరు ఆయిల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు డాల్డా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి గీ అయితే టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది గీ మొత్తం పిండికి పెట్టినంత వరకు మీరు కలుపుకోవాలి చూడండి ఇలా మనం కలుపుకున్న తర్వాత ఇలా ఒకసారి మీరు ఇలా వండు చుట్టుకోండి ఇలా వండు కట్టినట్లయితే కరెక్ట్గా మీకు నెయ్యి మనం ఏదైతే వేసుకున్నామో మీరు ఏదైతే వేసుకుంటారో అది కరెక్ట్గా సరిపోయినట్లు చూడండి ఇలా చూసి ఇలా కనిపిస్తుంది కదా ఈ విధంగా రావాలి ఇప్పుడు హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు బేకింగ్ సోడా హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు వంట సోడా యూస్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఏ ఒక్కటి ఉన్నా సరిపోతుంది అంటే వంట సోడా ఉందనుకోండి అది వన్ స్పూన్ వరకు వేసుకోండి అలాగే బే వంట సోడా లేకుండా బేకింగ్ సోడా ఉన్నట్లయితే అది కూడా వన్ స్పూన్కి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఇలా కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఒకేసారి వాటర్ వేసేయడం వలన పలుచగా అయిపోయినట్లే పలుచగా అయిపోయినట్లయితే మరి కొద్దిగా మైదా పిండి యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి ఈ పిండి మీద సాఫ్ట్గా అయినంత వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకునే లోపు మీకు ఒక ప్రాసెస్ చూపిస్తాను చూడండి పంచదార పాకు మీద అయితే ఉందో మీరు ఏ కొప్పు అయితే తీసుకున్నారో మైదా అదే కొప్పుతో కప్ అండ్ హాఫ్ తీసుకోవాలి నేను వన్ కప్ మైదా తీసుకున్నాను కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ తీసుకున్నాను షుగర్ ఇందులో వన్ కప్ వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఏ కప్ అయితే మీరు షుగర్ తీసుకున్నారో అదే కప్తో వన్ కప్ వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టేసేయండి ఈలోగా మనం బాదుషాలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇలా మీకు నచ్చిన సైజులో ఉండలుగా చేసుకోవాలి ఉండలుగా చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇలా ఇలా రెండు చేతుల మధ్యలో ఈ ఉండ అనేది ఇలా పెట్టి ఒకసారి ఈ విధంగా వీడియోలో ఏ విధంగా కనిపిస్తుందో ఆ విధంగా చుట్టుకోవాలి చూడండి ఇలా అనుకున్న తర్వాత ఇలా బటన్ వెళ్తే ఇలా ప్రెస్ చేయండి వన్ సైడ్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇలా టూ సైడ్స్ కూడా ఇలా చూసారు కదా మళ్ళీ అదే బటన్ వెళ్తాం మీరు ఎక్కడైతే ప్రెస్ చేశారో యువతల వైపు ఆ సైడ్ కూడా ఇలా అనుకోవాలి చూడండి ఇలా ఇది హోల్ అనమాట కన్నం అనేది కన్నం అనేది పడకూడదు ఈ విధంగా హోల్ పెట్టుకోవాలి టూ సైడ్స్ కూడా చూసినారు కదా ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకొని అన్నీ పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇంకోటి కూడా చూపిస్తాను చూడండి మీకు మరీ హోల్లో ఏం రావాల్సిన లేదు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆ హోల్ అనేది కొద్దిగా సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది చూడండి ఇలా ఉంది కదా ఇలా వన్ సైడ్ కూడా మీరు పెట్టుకున్న ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు చూడండి ఇలా ఈ విధంగా అన్నీ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత కళాయి కళాయి తీసుకొని కళాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపోయినంత ఆయిల్ వేసుకొని చూడండి ఇప్పుడు మనం ఏమైతే ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో అది వేసేయాలి నేను చూసారు కదా నేను స్టవ్ వెలిగించలేదు ఈ విధంగా ఇప్పుడే వేసేయాలి వేసిన తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకొని స్టవ్ పైన పెట్టుకోవాలి ఇలా అయితేనే సాఫ్ట్గా వస్తాయి లోపల గట్టిగా వండుకుంటా ఉంటాయి కదా ఉంటాయి కదా పిండిలా ఉంటుంది కదా అలా వండుకుంటా సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి పాపం ప్రిపేర్ అవుతుంది ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా నేను స్టవ్ మీద పెడుతున్నాను ఇవ్వండి ఇలా పెట్టింది మీకు కనిపిస్తుంది వీడియోలో ఇంకా పాకం అనేది ప్రిపేర్ అవ్వలేదు కనీసం ఐదు నిమిషాల పాటు టైం పడుతుంది ఈ పాకం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఇది పక్క పెట్టేస్తాను నేను పక్క పెట్టేసి మీకు కలీలే వేశాను కదా బాదుషా అది పెట్టుకోవాలి మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి పెట్టుకోవాలి ఇది నేను పక్క పెట్టేస్తాను అన్నాను కదండి అంటే పక్కన అంటే కిందన కాదు స్టవ్ పైన పక్క స్టవ్ పైన ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను అంటే ఇది ఇలాగా పాకం ప్రిపేర్ అయినంత వరకు స్టవ్ పైన ఉంటుంది ఇది ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత లాస్ట్గా మీకు చూపిస్తాను అలా పాకం ప్రిపేర్ అయింది అనేది ఏ తేగలాగా రావాలంటే మీకు చూపిస్తాను పక్కన పెట్టాక మంట అన్నది సిమ్లో పెట్టేసి ఇలా పెట్టాలి చూడండి పాకం ప్రిపేర్ అయిపోయింది చూపిస్తాను 
ఇలా చూ ఇలా జస్ట్ తీగ వచ్చి రానట్లు ఉంది కదా ఈ విధంగా వస్తే సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ తీగగానే వచ్చినట్లయితే పాకం ముదరగా వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే చల్లాసరికి మరి కొద్దిగా థిక్ అయిపోయి బాదుష ఏదైతే ఉందో దాని మీద షుగర్ లేయర్గా ఏర్పడిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా వస్తే సరిపోతుంది గులాబ్ జామున్ పాకం కంట ఒక క్షణం ఉంచుకోండి చాలు బాదుషాలు చూడండి ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా టర్న్ చేసుకోండి స్పూన్ తీసుకొని పెద్ద పెద్ద గరిట్లు పెట్టేయద్దు మీరు ఫస్ట్ టైం చేసినట్లయితే వన్ సైడ్ హోల్ పెట్టుకోండి చూంటి కూడా మనం హోల్ పెట్టాం కదా అది వన్ సైడ్ పెట్టుకొని సరిపోతుంది టూ సైడ్స్ అయితే మీరు బ్యాలెన్స్ చేయలేరు ఈ విధంగా స్పూన్తో అన్నీ తిరిగేసుకోండి లేదనుకుంటే అలా కష్టమవుతుంది అనుకుంటే ఇలా ఒకసారి అనుకోండి అనుకొని ఒకసారి తిరగేయండి బహుశా ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత తీసేయాలి వేడి వేడి పాకంలో ఒక్కొక్కటిగా వేసేయాలి వేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంచాలి ఉంచినట్లయితే పాకం మొత్తం పీల్చుకుంటుంది చూడండి ఇలా లైట్గా క్రాక్స్ వచ్చాయి కదా ఇలా వచ్చినట్లయితే పాకం బాగా పీల్చుకున్నట్లు మరి సాఫ్ట్గా రాకుండా ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు తిన్న బౌల్లో తీసుకున్నాం చూసారు కదా పంచదార ఎక్కడ అనేది లేయర్లాగా రాలేదు చాలా బాగా పీల్చుకునే పాకం అంతేనండి అయిపోయింది నేను పైన బాదంతో గార్నిష్ చేసుకున్నాను అంతేనండి అయిపోయింది మా ఛానల్కి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూడండి ఎంత జూసీ జూసీగా ఉన్నాయో